En el verano, Sam y su novia tratan de pasar mucho tiempo juntos antes de empezar la universidad y deciden que es momento de tener relaciones sexuales, pero nunca encuentran un momento a solas. Así que al final, Paige se va a la universidad y deciden que lo mejor es esperar a cuando vuelva en alguna festividad. Sam ingresa a la universidad y como nadie lo conoce, decide hacer las cosas de diferente manera. Se niega a recibir los servicios para estudiantes especiales y se junta con dos estudiantes que lo consideran gracioso, que al final ni resultaron ser amigos porque ni se acordaron de su nombre al final del día. Lo bueno es que después conoce a un chico que juega a la cross y es muy bueno con Sam. Oye, me olvidaste tu sudadera. Nos vemos, Sam. Recordó mi nombre. Como no tomó los servicios especiales, todo sale mal. Los horarios de las clases son muy confusos para él. Se le hace difícil tomar apuntes de todo lo que le explican. Esto lo lleva a bajar sus calificaciones y pensar que quizás lo mejor sería retirarse. Su padre habla con él y lo convence de no rendirse. Así que Sam decide liberarse de algunos cursos y tomar al fin los servicios especiales, donde conoce a mucha gente y se hace amigo de varios estudiantes. Mientras tanto, su novia Paige, quien todo este tiempo le había estado dando ánimos desde lejos, resulta que también tenía dificultades para adaptarse a la vida universitaria. Se sentía muy sola y se convirtió en una adicta a las compras en línea. Y a la mitad de la serie vemos que regresa a casa con una carrera inconclusa, muchas deudas y una canoa. Además, cuando vuelve, decide tener relaciones sexuales con Sam. Por su lado, Sahid ingresa a la escuela de enfermería y le hace prometer a Sam que no le permitirá olvidar sus responsabilidades. Pero todo cambia cuando se pone de novio con una chica, a quien le perdona todo, incluso que robe la tienda donde trabaja. Al enterarse de esto, Sam decide hacer lo correcto y le informa a su jefe lo ocurrido, provocando así que Sahid se enfade y decida romper su amistad. Así que Sam se encarga de encontrar un reemplazo y decide que Evan sería el amigo perfecto. Mientras tanto, él sale el a Dog para hablar sobre lo que pasó en la temporada anterior, donde Dog golpea a Nick, el hombre con el que salía Elsa. Pero él intenta evitar esa conversación. Entonces Elsa va a hablar con Julia, quien acaba de tener un bebé, para pedirle un consejo. Entonces ambos empiezan terapia de pareja. Y quiero saber cómo nos pasó. Estaba pensando en Nick y me preguntaste, ¿qué tienes? Te dije que pensaba en algo relacionado a la escuela. Fue esa pequeña mentira la que hizo que las siguientes mentiras fueran un poco más fáciles. Elsa entonces intenta ser más relajada y dejar fluir la situación, pero todo cambia cuando Dog recibe una invitación para ir a Nueva York por tema de trabajo con Megan. Elsa sospecha de que algo más está pasando entre ellos cuando los vio tomando cerveza en su casa. Justamente Megan se olvidó de su chaqueta y ella decide devolvérsela yendo a su casa. ¿Segura que no quieres decirme algo? No. Megan le cuenta a Dog sobre esto y él le dice que Elsa no tiene ningún problema con su amistad, sino ya habría dicho algo. Elsa no soporta más la situación y se da cuenta que nunca se va a poder solucionar nada y decide pedirle el divorcio a Dog. Por otra parte, Casey se reencuentra con Izzy después de unos días sin verse y ambas deciden que quieren ir a una universidad de Los Ángeles, ya que en su escuela están reclutando todo el tiempo estudiantes. Casey, emocionada, va a contarle a su novio y lo invita a venir, pero él no quiere saber nada, ya que no es bueno para estudiar. Eva más tarde le cuenta que tiene que ir con su hermana a la casa de su padre porque su perro se está muriendo. Entonces Casey lo acompaña para tratar de calmarlo, ya que no tiene relación con su padre hace años. Pero cuando llegan descubren que fue todo un engaño para hacerlo firmar un papel para que su padre se quede con su cuenta universitaria. ¿Sabes qué, Dwayne? Eres un imbécil. Me impacta que tengas hijos tan geniales. Y si Evan no quiere ir a la universidad, es su decisión. No es tuya, no es mía, es suya. Perdiste el derecho de decirle algo cuando te fuiste y no regresaste y no le hablaste en qué, ¿18 meses? Idiota. Al final se van y deciden llevarse al perro. Casey decide apoyar a su novio por toda esta situación y lo alienta que decía qué hacer con su vida. Así que Evan se empieza a interesar en la profesión de Dog. Pero para empezar, tiene que hacer una prueba y él se asusta y deja plantada a Dog, lo que enfada a Casey y ella decide contarle a Izzy, que lo trata muy mal cuando se ven. 
Entonces Evan decide contarle la verdad. Él tiene dislexia y tiene miedo de dar la prueba. Casey lo apoya al 100% y se enoja con Izzy por haber tratado mal a Evan. Ella confiesa que lo hizo porque está muy celosa y ella sabe perfectamente por qué. Justamente Izzy está pasando un mal momento en su casa y se va a vivir a la casa de Casey, donde ambas se acercan más y por esto Casey empieza a evitarla. Un día Casey va a la escuela a entrenar por la noche y se encuentra con Izzy. Even if you don't feel the same, you could at least be there for me as a friend. If I knew that you were gonna be all weird and that this was gonna jeopardize our friendship, I never in a million years would have told you how I felt. It is becoming incredibly clear that you don't feel the same way. Esto hace que Casey se sienta muy mal, ya que tiene novio, pero realmente le gusta Izzy. Así que después de evitar la situación, decide contarle a Evan toda la verdad y ambos terminan la relación. ¿Qué está pasando? Casey y yo... Nos rompimos. Lo siento. Solo no puedo salir, porque es real. Casey se siente muy mal y confundida porque cuando está con Izzy se siente muy bien, pero tiene el corazón roto por separarse de Evan. I didn't want Casey. I know. Hey, guess what? I got into that EMT training program. Really? <laughs> What's going on with you? Come on, let's just be normal. I think UCLA might be an option. Yeah, of course it is. Ambas se acercan cada vez más y un día Sam las ve y él decide darle apoyo con un dibujo. Pero cuando Izzy se enteró, se enojó mucho, ya que no quiere que nadie sepa de su vida privada. Más tarde vemos que en una fiesta, ambas tienen mucha química, pero Izzy termina alejándose porque no quiere que la vean juntas y se besa con otro chico, lo que deja muy confundida a Casey. Al final de temporada vemos que Izzy se disculpa y la besa en el pasillo de la escuela. Volviendo con Sam, cuando se entera que su hermana y Evan terminaron, se sintió muy mal porque ya no podría ser amigo de Evan. Entonces se da cuenta que jamás podría reemplazar a Sahid. Así que decide ir a buscarlo al trabajo, pero cuando llega, se entera que va a casarse justo el mismo día en el que tiene un importante examen. Entonces recuerda la promesa que hizo y se embarca junto con Paige, su hermana y su amiga de la universidad a impedir la boda. Pero al llegar, descubren que no hace falta impedir nada porque Gretchen detuvo la boda para regresar con su exnovio. Said se encuentra destrozado y Sam va a consolarlo y ambos deciden ser amigos otra vez. Pero los dos deciden dar un paso más allá y convertirse en compañeros de piso. Regresando con Paige, al final logra vender su canoa a un extraño que resulta ser Sam disfrazado y encuentra trabajo cuidando a la bebé de la doctora Julia por lo que empieza a ver el futuro con más optimismo. Luego vemos que Dog va a la conferencia de Nueva York y se besa con Megan, pero él se da cuenta que no es lo que quiere y vuelve rápido a casa para confesarle todo a Elsa. Y así finaliza la tercera temporada. Recuerden que la primera temporada, el resumen, está en mi canal y el de la segunda temporada está en el canal de Diego Cubillas. Ambos links los dejo en los comentarios y en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.